Sabi nila hinahanap daw ang love, pero minsan ito daw ang nakakahanap sa iyo. Para lang tayo ng tataguan. Ang tanong lang, ikaw ba ang taya o ako? Benji! Do you have appointment po ba? Ayun! Yung lalaki niyan, kasama ko yun. Sekretary niya ako. Oh, sige po, ano pong pangalan ni Sir? Sir Anthony! Alam mo, naglolo ko si Ma'am. Ma'am, sige na po, labas na po. You're hired. Kulang ang credentials niya. Patunayan mo sa akin na hindi ako nagkamali. And it seems to me, you're as stubborn as a father. Prove to me, you're not as stupid. Yes, sir. Kuya, kita! Oye, teka, kung minawan ang kibigan ko! Ano ko ito kayo sa amin? Huwag ka nang babalik dito! Sakta ka ba? Hindi naman. Feelings ko lang. Binitbit ko pa kayo dito sa Maynila. Para lang sa mga. Ayusin mo trabaho mo, Benji. Or else, ako mismo magsasabi, tanggalin ka kahit isang Carusales. Understood? Yes, ma'am. Mahirapan mo. Alam mo naman ang pamilya ito, di ba? Ang problema ng isa, problema ng lahat. Sa hirap at kinhawa. Si nanay, may nakikita na naman. Soulmate mo. Soulmate, nai. Bayaan niyo ng nanay niyo. Kasi mukhang tinamaan ng inspirasyon. Tara! Ang guapo! Sakto lang. Baka ayan yung mapapangasawa ni ate. Yan ang soulmate ko. Masyadong guapo. Masyadong perfect. Sure ako, drawing lang yan. At saka kung totoo man yan, nako yan mismo ang tabas ng mukha ng mga lalaking expert sa pananakit ng feelings. Pero guapo ha. Pero sa dimples, kinagwapo mo yan. <laughs> Bad trip naman, no? Oh. Akala ko makakapag-design na tayo, eh. Gusto ko pa naman na-impress yung lolo ko. Yung pala, wala tayong gagawin dito kundi mag-serox na mag ah, Wala naman sa akin kung maliit yung trabaho, eh. Pero Jason, di ba, arkitekto tayo, hindi tayo janitor. Oo. Oh. Gusto ko lang naman is to work my way up in this company, eh. Pero sa mukha pa lang ng Elton, sa anong katalino mo, malabo na mangyari yun. Wala. Nako. Sigurado, hindi na tayo makakatungtong sa design room. Dahil sa mga kontrabidang yun. Buti nga ikaw, draftsman eh. Ako, tagahugas ng baso. Alam mo, kulang nalang magtimpla tayo ng kape. Benji, can you run to the coffee shop downstairs? Lagi kasi nagkakamali yung utility natin sa orders namin. You don't mind. See you. Sir, coffee nyo. Black Americano po with brown sugar. Ito yung Pelangi project. Ay, oo. Pwede nang makita. Son, ano to? Kailangan project. Masyadong modern. Kaya mo? Hindi naman guwapo. Ang cute kaya! Ano ko sinag? Feeling ko, vision to ni Nanay Sally para sa akin. Sus ka talaga, sus ka talaga. Eh, mas pogi pa ako dyan eh. Saka yung bisyo ng nanay ni Sinag, eh, para sa kanya, hindi para sa'yo. Soulmate niya yun, hindi sa'yo. Ito kung maka-arte. Ito naman. Soulmate mo ba talaga yan? Alam niyo, huwag na lang natin siya isipin. Kasi hindi naman natin alam kung tunay bang tao yan. Ang problemahin natin yung antena. Kasi hanggang ngayon, wala pa tayong sponsors. Ay, naku. Ay! <laughs> oh, Lu! Elvis! Lu! Lu! Ano ba nagawa niyo sa labas? Gabing gabi na. Baka atakin kayo yung arthritis niyo. Eh ba eh, gustong magpa-anunsyo ni Mayor sa radyo. At uh, tayo daw ay eh, kailangan magka-meeting bukas. Eh paano po natin gagawin yun? Eh sira nga po yung antena. Ah, alam ko na! Pwede natin gawin na parang umalohokan. Umalohokan, Mang Elvis. Ano? Loko-lokohan? Umalohokan. Kasi nung unang panahon, sila yung nagbabalita ng mga mensahe ng dato para sa mga tao. Kaya huwag kayong mag-alala, Mang Elvis, bukas na bukas sa unang tilapang manok, magbabahay-bahay kami. 
Di ba? Ah, ni. Mm. History yun, ha? Sige, Para ba yan yung balot? Ganun? Parang ganun mang Elvis, pero ito, ibang mensahe eh. Ah. Yung pinapadating sa mga oh. tao. Hindi na lang gawin natin. Pero teka lang, bakit kaya tayo pinapatawag ni Mayor sa kanila? Tierra Alta, a project of Rosales Development and Realty, is a sprawling high-altitude residential and resort development comprising of condos, malls, hotels, casino, and theme park. Tierra Alta is a postmodernist vision, a construction of glass, steel, and concrete. This is an architectural feat that elevates the South into a tourist attraction and will rival the best destinations in other countries. Rosales Development, building dreams, changing lives. That concludes our presentation of the proposed development in Pelangi. It is our vision to turn this area into something similar to Genting Highlands in Malaysia, a mini Las Vegas in the Philippines, a premier tourist destination. You designed the whole thing? Yes, sir. Together with my team. I was the principal architect. I don't like it. But, Pa, you approved the plans on paper. Well, I can't change my mind, can I? Besides, last I checked, I still own this company. Ako pera ng boss dito, diba? What I'm saying is, I need fresh designs fresh concept that I can present to the investors. I don't want to repeat what artists have done before. Or what? Anybody? Well, everyone has to get back to the drawing board. It's gonna take us a month or two. I just need an idea. Such an idea. Ang dami-dami nyo, puro ko yung arkitekto. Walang makaisip sa inyo. No ideas? I thought I hired only the best people. Uh, sir. Yes, Benji. I have a concept in mind po. Yes. Sir, Pilangi is a tropical paradise. So I'm proposing a concept that would adapt to its environment, uh, harmonizing beauty with function, sir. Well, do you have uh, drafts of this concept? Y yes, sir. Uh, there's gonna be a lot of play with, with space, lighting, and texture, sir. And also sustainability as a guiding element. This is good. Very impressive. But, sir, we've already spent a considerable amount of time and money. Millions have been poured in research and getting to know this site. Well, I can waste more money for wonderful architecture, which your team failed to do. I want everyone working on full revision using Benji's concept. This meeting is adjourned. Good job, boy. Thank you, sir. Ito na po ang solusyon sa mga problemang kinahaharap natin. Ang kahirapan, ang kawalan ng trabaho, at iba-iba pa. Di ba? Tama. Okay. Siguro alam niyo by now na may malaking kumpanya na gusto mong pumasok dito sa bayan natin. Ang pangalan po nila ay ang Rosales Development. May plano po sila na gawing world-class tourist attraction itong Pilangi, katulad ng Tagaytay. Ay! Di ba maganda? Oo, oh, okay, diba? yun. Maganda yun, maganda yun, di ba? Magtatayo po sila ng mga condo, ng mga mall, mga hotel, hospital, mga theme park, at iba-iba pa. Ito ang magdadala ng napakaraming trabaho at saka napakaraming oportunidad para sa kabuhayan natin dito sa bayan na ito. Para ba isagawa nila ang plano na ito, binili nila yung mga ibang lupain sa mga barangay uh, Puyo, Kanto, Linaw, Marte, Tungkap. At interesado po sila 
Pilihin yung mga lupain ninyo dito sa barangay na ito. At bibili nila ang mga lupain ninyo na higit pa sa market value. Pero Mayor, saan po kami titira? Oo nga. Ah, Mayor, paano kung ayaw namin ibenta ang ating lupain? At alam nyo, katulad sa inyo, karamihan ninyo, hindi ko yung nagbabayan ng amilya taon-taon. Tinatakot niyo ba kami? Hindi. Sinasabi ko lang yung luto. Hindi na lang ang pag-isipan pa yan. Pero na. Ayos magpalakad, Mayor, eh. One with the land. Sabi ni Frank Lloyd Wright. So guys, let's do this. Kailangan ko ng topography study na ginawa nila and yung site plan. Kailangan ko rin ma-check yun kasi baka meron mga critical issues that I should be concerned about for revisions. Okay? Hindi ka na ma-reach, bro. Ikaw yung pinakabatang designer? Ikaw yung napiling design pa ni VGR. Chamba lang, chamba lang yun. Chamba, chamba. Baha, gusto mo naman. Pa-burger. Burger, hindi pa nga tayo tapos. Pa-burger ka na lang. O sige, call. Guys, Benji for Mayor, magpapa-burger siya. At tuwan-tuwa pa talaga sila. Masyado talagang pasikat yung bagong salta na yan. Nung no, umalis ang kuya ko, ako nang pumalit sa posisyon niya. Ang laki ng hirap ko para puna ng lugar na iniwan niya. Hindi, hindi ako papayag na bumalik ang anak niya para makiagaw sa akin. Tamporado. Mm. Tay, ano po ba yung pinagmitingan nyo kahapon? Yun na nga sana yung pag-uusapan natin. Kasi, ang sabi, yun daw Rosales Development, eh binibili daw yung mga lupa dito sa barangay natin. Kasama yung lupa natin. OMG! Buong pilanggi! Limang milyon yung inaalok nila sa atin. Ba't hindi nila kaya tayong magbenta? Hmm? Limang milyon din yun, ha? Hindi naman... Basta-basta yun. Tsaka para wala na tayong problema sa pera. Tsaka nung kinonsulta ko naman yung mga between, bilang year of the rooster naman ngayon, parang ang sabi, okay naman daw magbenta. Hindi naman daw problema. Oo nga po tayo. Parang makalipat na rin po tayo sa Maynila. Pwede na po ako doon mag-aral. Pero tayo, hindi rin naman po magtatagal yung limang million kung lilipat tayo ng Maynila. Tsaka nga baka hindi pa nga po sapat yung pambili ng bayo at tsaka lupa doon. At sigurado kung mas maganda pa rin dito sa atin. Tsaka yung radio station, paano na yun? Oo nga, alam mo, tama ka dyan, anak. Tsaka alam ninyo, hindi talaga biro yung ginawang pagpupundar ng lolo at lola ninyo. Sa bahay. Tsaka yung sinabi mo, sa radio station. Tsaka, paano na po yung pan? Paano na rin po yung mga pato ko dun? Hmm. Tapos, di na po tayo makakapagpigay sa ilalim ng puro. Hmm. Ang saya po kaya nun, Tay. <laughs> Oo naman. Ito pa, yung bangkong kahoy, di ba? Alam nyo ba ang alaala nun? Nung mga babies pa kayo, ito yung umaga, doon ko kayo lahat binibilad. Sa bagay, no? Mm. Kahit ata sa ang sulok nitong lupang to, meron tayong magagandang alaala. Mm, di ba? Tsaka itong bahay obispo, hindi po ito pwedeng mawala. Institusyon na to sa Pilangi. <laughs> mm, itong bahay na to, pati ang radio station, bahagi na talaga to ng buhay natin. Hindi tayo magbibenta. Hindi tayo magbibenta? Hindi tayo magbibenta. Hindi tayo magbibenta. Hindi tayo magbibenta. Hindi, ma. Nagkaan ko yung pato ko. Hindi tayo magbibenta. Hindi pa. Walang magbibenta. Yes. Okay, Mayor. Salamat. Good news? Ah... Kausap ko lang ang Mayor ang Lubes. Huling barangay na daw ang kanila kinakausap ang barangay ng Pilangge. May magiging problema. Meron daw yata ang mga ayaw magbenta ng lupa doon. But that can't happen, Dad. 
Doon natin ilalagay ang mall, ang hotels, and the theme park. Ano tinatrabaho daw na kanila? Mukhang... Ah, hindi magiging madali ang pagkuhan natin sa barangay na yun. I have an idea. Why don't we send someone there? Para on our end, may tumutulong sa negotiations. Sino naman? Si Benji. Bakit naman si Benji? Well, since he thought of this design, maybe he wants to go there, check the terrain, makita niya kung babagay nga yung ginawa niya yung design para doon. Naisip ko lang na it would be nice kung represented tayo ng isang family member. Besides, kung magawa niya to for the company, then we're sure that he has the company's best interests in mind and that he's worthy to be part of the company. Ayan, sige. Tsaka ice cream, ha? <laughs> Basta kami, magbebenta na kami ng lupa. Kaya na pa bibigyan ng pagkakataon sa ganun kalaking halaga. Eh, Alin, Joy, paano na yung kabuhayan natin dito? Sus! Sa kanya naisipin yun. Matagal pa maubos yung perang makukuha natin. Marami kaya yun. Ilang libo yun, oh. Sa dalawa, tatlo, tatlo. Pero, Aling Joy, hindi naman ho yata tama na yun yung isipin natin. Siyempre, iba pa din kapag meron tayong sariling lupa. Tsaka, paano na yung kultura dito sa Pilangi? Tsaba si Sinan. Ayaw niyo, magkakaroon tayo ng mall dito sa Pilangi? Mall? Oo oh, nga. Parang kapag shopping na tayo, tsaka makanag tayo ng sine, hindi yung nilipat pa tayo sa kabilang bayan, di ba? Naman! Eh, paano? Pag nagkaroon tayo ng mall dito, paano na yung mga magagandang tanawin? Yung ilog, yung waterfalls. Oh, wala lahat yun kapag nagkamol. Hindi nyo ba naisip yun? It's about time na magkaroon ng development dito sa Pilangit. At lahat ng yun dahil sa daddy ko. Anong gagawin mo sa ilog at waterfalls? So bad do we. Eh, pwede naman magkaroon ng sinihan at scary make. At yun ang magiging bagong date places. Kasama pala sa usapan. Pero Marjorie, hindi yung ba naiisip? Paano yung mga magagandang tanawin? Yung mga gawa dito? Mawawala lahat yun kapag sinira itong lugar namin. Aangin mo mga cheap changes when we can have boutique shops. Ang baday-baday kaya nagawang pilangi. Huwag mong matawag-tawag na madagawa ng magulang ko. Bakit? Totoo naman eh. Kaya nga dapat, magbenta na kayo para mabura ng lahat ng kabaduyan niyo dito sa mundo. So, sobra ka. Isa rin na yung bahay obispo, ha? Para naman mawala na kayo dito ng pamilya mo. Sobra ka na. Sige. Ay, sobra ka na. Alam mo ba yung sobra ka na? Ah, Messi! Sobra naman sa tatong babae ito eh. Ito naman eh. Bulok naman talaga yung bahay obispo. Bulok! Bulok! Hindi bulok ang bahay obispo, ha? At hindi ba doon yung gawang pelagi? Ano ba mabuti nga mawala na yung mga gawang pelangi eh? Para mawala na kayong lahat dito. Asa ka pa kasi hindi kami papayag ang sirain mo itong lugar namin. Di ba? Walang magbebenta dito, di ba? Kahit anong gawin mo, hindi kami magbebenta. Aling Joy? Aling MC ba hindi tayo magbebenta? Oh! See? This place is so backward. Sobra ito, babae. Ayan, ayan, ayan. Ano mo, papatulang ko na ito eh. Hindi na, babae. I want you to represent our company in Pilangke. I want you to go with the team na pupunta doon para masiguro na makuha natin ang mga lupang kailangan natin doon. And also, for you to get to know the land better para maayos mo ang mga architectural designs mo doon. So, sir, mag-design po ako? But of course, I believe you're a very talented architect and you can contribute a lot to this project. Pero, bago mangyari yun, kailangan muna nating makumbinsi ang mga tigaroon na magbenta ng kanilang mga lupa. Naasahan niyo po ako, sir, at hindi po ako uwi hanggat hindi natin ako kumbinsi ang mga tao na ibenta yung mga lupa nila para sa project natin. Good. Thank you, sir. Excuse me po. Congratulations, Benji. Dad just threw you a bone. It's, what, your first real job? How dare you step on everyone who's been working on this project for years? Baguhan ka pa lang. So, watch where you're going. Because if you fail, 
And I'm sure you will. Ako mismo ang kakaladkad sa'yo pabalik sa nanay mo. Have fun sa bundok. I'll see you when you get back. If you get back. Salamat tayo, hindi sila nagpangabot. Ang bira ka, masyado kang mainit eh. At ikaw naman anak, sabi ka ng sabi sa mami mo na huwag patulan yung mga nangaaway pagkatapos yun naman ang ginagawa mo. Bad example kaya sa amin yan ni kuya, di ba? Oh. Eh kasi siya po kasi, sinabi niya kaya bulok yung bahay obispo. Sinabi niya yun? What sinabi niya yun, Tay. Apo! Ah, no, no, no. Sige, sige, sige. Ano, ano sasabihin mo? Tuloy mo yan. I hate that sinak! I hate her! I hate her! I hate her! <sighs> Bakit ba hindi mo na lang sila paalisin? Alam mo, hindi basta-basta lang magagawa natin yun, ano? Why not? Ikaw yung mayor, di ba? My hands are tied. Hawak nila ang titulo ng mga lupa nila. Kaya hindi basta-basta mo pwede yung paalisin sila. Pero she's so contrabida to our plans. Sabi pa niya sa ibang mga tao na huwag daw sila magbenta dahil masisira tong town natin. As if! Ang boring-boring kaya ng town na to. Bakit naman kasi magbe-mirror ka lang dito pa? Sana man lang doon sa Manila. Sa London. <laughs> Tatay kasi, ang dami na po sa kapitbahay natin yung nakukumbinsin na magbenta. Kailangan po mag-iba yung isip nila para hindi mangyari yun. Oo oh, nga. Alam mo, piling ko kinakailangan natin gawin dyan. Makaisip tayo ng paraan para makumbinsin natin sila na huwag magbenta. Tama. Eh kung maglagay kaya tayo ng painting, ng view ng pilanggi. Uy, pwede. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Kailangan maging viral ang tungkol sa sitwasyon natin dito para makakuha tayo ng suporta galing sa ibang tao. Gandang ideya yun, Tay. Okay, siguro yung 100,000 views. 100,000 views? Okay yun, Tay. Eh, Nay, Tay, kung magano kaya tayo? Kung mag-rally kaya tayo? Pagka mag-alala, kung natuloy lahat ang plano ng mga Rolasales dito, itong Pilangi ay magiging mas sikat kesa sa Manila. Mas gugustuhin ng tao pumunta rito kesa sa Manila. This will be the playground of the rich and famous. Pero, First things first. Kailangan muna natin makumpinsa sila magbenta. Hindi ko naman kaya natin gawin yun. Especially because itong Rosales development is going to send one of their own. Isa sa mga may-ari mismo to help work out things. Para maayos sa lahat. Magprotesta tayo. Pwede. Kailangan mapatigil yung mga ginagawa ng Escobar tsaka ng mga Rosales. Di ba tayo tayo? Tama yan, Para tama yan. Para di masira yung kultura natin. Oo, oh, oh, hongga yan. Sige, gawin natin yan. Saan ayun ako dyan? Oo. Oh, oh. Saan ayun din ako? Hmm? Yeah, me too. Ibagsak! Ibagsak! Yeah. Ibagsak! Yeah. Sinag, Tatay Teddy, Nanay Sally. Oh. Oh, Mang Elvis, aling Kelly Abadong. Anong ginagawa niya dito? Uy, pinalayas kami dun sa tinitira namin. Ha? Huh? Eh, hinahanapan ako ng titulo ng lupa. Ano naman ang ipapakita kong titulo? Eh, nuno sa... nuno 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 pa namin yun. Talaga, alam mo, yung mayor na yun, napakasalbahi eh. Biro mo, bantay sa lakay, gabing gabi, pinalalayas kami. Nga. Eh, walang hiya pala talaga yung mayor na yan eh. Hindi tayo papayag na gawin to sa atin, Tay. Dapat lumaban tayo. Oo, oh, dapat Ibagsak. lumaban tayo. Oh, oh. Ibagsak! 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 Baka pwedeng papasukin nyo na kami at baka bumaksak ito si Delia. Ay, pa, eh, pero... Oo, oh, oo, oh, sige! Ma! Kailan ka pa natutong mag-Yossi? Ngayon lang. Sa konsumisyon ka sa'yo. At dito pa talaga sa bubong, ha? Ma, ito na yung pagkakataon ko para mapatunayan yung sarili ko kay Lolo. Tsaka, para makita naman niya kung gano'ng kagaling yung anak mo, di ba? Wala ba talaga silang ibang 
pwedeng ipadala doon, arkitekto. Ibang tao na lang. Gano'n ka ba katagal doon? Hindi ko pa alam eh. Pero promise, lagi kitang tatawagan. Every day. Tapos pag mission accomplished na ako, uwi ako agad-agad. Promise yun, ma. Magagawa pa ba ako? I love you, ma. Love you po. Mag-iingat ka dun, ha? <laughs> ma, silang mag-iingat sa akin. <laughs> Oo naman, ma. Ikaw din. Mag-iingat ka rin dito. Mamimiss kita. Basta, muwi ka kaagad. Opo, opo. Primus. Saglit lang yun. Ang layo pala ng Pilanggi. Sana naman may signal doon. Kung hindi, baka malagot pa ako sa girlfriend ko. Ba't mo ako sinama dito? Siyempre, alam nga naman pumunta ako mag-isa. Kailangan ko ng kakampi, no? So, ito na yung chance ko para... Ano yung sarili ba sa lolo ko? Can't fail. Wala pang magagawa mo yun. Oh, madali lang naman pinapagawa sa atin eh. Kaya, gawin na natin agad yung kailangan natin gawin para makauwi na tayo. Baka iyon ako ng girlfriend ko, Jesus. Under. Well, hindi pa pwede in love. Ba't hindi tayo sasakay ng kotse? Kailangan natin magpanggap na backpackers. Yun ang magiging cover natin para hindi nila malaman kung ano yung motibo natin sa lugar na to. Wala! Ay, notebook ko! Ano itong dala mo, Rocky? Miss, miss, miss! Notebook ko yan! Tulang may rin! Amin ay notebook! Ay! Kumusta naman si Benji sa kumpanya natin? Brilliant! So, yan na yan na yan! Kodi na lang! Kodi na lang! Kodi na lang! So, an orthodox para nagmara sa akin. Kodi na lang! Kodi na lang! 